ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുഖമായിരുന്നു ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ എന്ന മുതിർന്ന പരിണ പരിണിത പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള നേതാവ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന ഒരു പാർട്ടി അണികളെയും പ്രവർത്തകരെയും വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വളരെ കാര്യ മുതിർന്ന ഒരു കാര്യകർത്താവ് വളരെ നാളുകളായി ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ ബി ജെ പി തടിച്ചു കൂടിയ ബി ജെ പിയുടെ യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾക്കുമൊക്കെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപദേശവും നൽകിയിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെവി കൂർപ്പിക്കുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വരെ നമുക്ക് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു സൂചന നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്പം വേറിട്ട് നിന്നിരുന്ന മാറി നിന്നിരുന്ന ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന പരിണിത പ്രജ്ഞരായ നേതാക്കൾ കൂടി ബി ജെ പിയുടെ ഉപദേശകരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ട അവരുടേതായിട്ടുള്ള അനുഭവ പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുവാൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് കേരളത്തിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഇനി ബി ജെ പി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കാരണം ഇത്രയും നാളും പോയ വഴി അടിച്ച വഴിയെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴിയെ അടിക്കുക എന്ന ഒരു ലൈനിലായിരുന്നു ബി ജെ പി നമുക്കറിയാം ജയിക്കുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ മത്സരിക്കാം ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു 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 പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ബി ജെ പി അനുവർത്തിച്ചു പോയിരുന്ന പോരുന്നത് കാരണം കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനം ാണ് കേരളം എന്നിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ പല പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും പല പല വിജയങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത കെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുകൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തൊട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയം രുചിക്കേണ്ടി വന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയും ചില ചില പാളിച്ചകൾ ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഒക്കെ തന്നെയും അത് അടിവരയിടുന്ന കാര്യമാണ് അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സൂചന ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം നിർബന്ധമുണ്ട് കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും പ്രബുദ്ധ സമൂഹം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയത എന്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആകുന്നില്ല ഈ വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പൊതു ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ബി ജെ പി എന്ന ഒരു വികാരം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സാംശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു സംശയം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഉന്നയിക്കുന്നു എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും ഒക്കെ തന്നെയും കേന്ദ്ര ബി ജെ പി കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ചില തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ബി ജെ പി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് പരിണിത പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായിട്ടുള്ള ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി വരെ ആയിട്ടുള്ള ദേശീയ ചുമതലയിലൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ അത്യധികമുള്ള ശ്രീ പി പി മുകുന്ദനും ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ളയും അവർ രണ്ടുപേരും ബി ജെ പിയുടെ പൊതുവേദിയിലേക്ക് എത്തിയതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു വേർഷനിലേക്കാണ് ബി ജെ പി പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്കും ഒരു ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം പി പി മുകുന്ദൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രസംഗവും സംഘടനയും ഒരുമിച്ചാൽ കേരളം ത്രിപുരയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആവേശത്തിനല്ല ആദർശത്തിനെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തകരും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അവ
ശിവദേവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രിപുരയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരു ബി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാകാൻ ആ കാലം അധികം വിദൂരമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പി പി മുകുന്ദൻ എന്ന പരിണിത പ്രജനായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആവേശമല്ല ആദർശമാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രസംഗവും സംഘടനയും ഒരുമിച്ചാൽ കേരളം ഒരു ത്രിപുരയായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ചുമതലയേറ്റ ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഓരോ പ്രവർത്തകരോടും അവിടെ തങ് തടിച്ചുകൂടിയ ഓരോ പ്രവർത്തകരോടും പി പി മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപദേശം ഇത്തരത്തിൽ വന്നത് രണ്ടു പാളത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് പോലെയാണ് പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു പാളം പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാളം സംഘടനയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു ഉപമ കൂടി സമർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളാണ് സംഘടനയെ വളർത്തുന്നത് ചങ്ങലയുടെ ശക്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ കണ്ണി എന്ന പോലെ പ്രവർത്തകർ ദുർബലപ്പെടരുതെന്നാണ് ചങ്ങലയുടെ ശക്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ കണ്ണി എന്ന പോലെ പ്രവർത്തകർ ദുർബലപ്പെടരുതെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേരളം ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെങ്കിലും അത് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബി ജെ പി കേരളം ഭരിക്കുമോ ഓ എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിക്കാത്ത പൊതുജനത്തിനോട് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ പി പി മുകുന്ദൻ പറയുന്നു ത്രിപുരയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ബംഗാളിൽ കാണാൻ ഇത് പോ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഓരോരോ നേതാക്കളോടും പ്രവർത്തകരോടും ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ആദർശത്തോടൊപ്പം സംഘടനയും യോജിച്ച് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം ആദർശത്തിലെ നിലനിൽക്കൂ ആദർശത്തിന് മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ ആദർശം നമുക്ക് വേണ്ട ആദർശം മാനനീയ പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിട്ടുപോയ സ്വർഗീയ പി പരമേശ്വർജി പോലെയുള്ളവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മികച്ച പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തകരെ വാർത്തെടുക്കലും ബൂത്ത് തലം വരെ അതായത് മികച്ച പ്രവർത്തകർ യങ് ബ്ലഡുകളെ വാർത്തെടുക്കുകയും താഴെ തട്ടിലുള്ള ബൂത്തുകളിൽ വരെ കടന്ന് കയറി ചെന്ന് ആ ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എണ്ണയിട്ടേന്ദ്രം പോലെ ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി മാറാൻ പോകുന്നത് എന്നും പ്രവർത്തകരെ ഉപദേശിക്കാൻ പി പി മുകുന്ദൻ മറന്നില്ല ബി ജെ പി കേരളം ഭരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാരും വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ അത് സാധിക്കും അതിന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒരു ടീമായി പരിശ്രമിക്കണം പത്ത് പതിനാറ് പാർട്ടികൾക്കെതിരെയാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് ഓരോ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനും ഓർമ്മ വേണം ആദർശത്തോടൊപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനയും യോജിച്ചു പോകണം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അല്ല നേരിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിലൂടെയാണ് സംഘടനയെ വളർത്തേണ്ടതെന്നും വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ യുവ തലമുറയിൽപ്പെട്ട സൈബർ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൂടി നൽകുന്നു സൈബർ ലോകത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും മാത്രമാണ് സംഘടന എന്ന് കരുതുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ പ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഇതാണ് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പിലൂടെയുമല്ല നേരിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ബി ജെ പി വളർത്തെ വളരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വളർന്നതും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഉറപ്പുള്ള ഒരു ചങ്ങലയുടെ ശക്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ കണ്ണി തന്നെയാണ് ആവേശത്തിന് ഏറെക്കാലം നിലനിൽപ്പില്ല ആദർശത്തിനെ നിലനിൽപ്പുള്ള ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ സുരേന്ദ്രൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഒന്നുമേ കൂടില്ല താഴെ തട്ട് വരെ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ബി ജെ പി കേരളം ഭരിച്ചിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ പരിണിത പ്രജനായിട്ടുള്ള പി പി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഹർഷാരവത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ഓരോ പ്രവർത്തകനും ആ ഒരു വാക്കുകളെ വരവേറ്റത് എന്തിരുന്നാലും ശരി എന്തായാലും ശരി പി പി മുകുന്ദനും കെ രാമംപിള്ളയും പോലെയുള്ള മുതിർന്ന പരിണിത പ്രജനായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ കെ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം യോജിച്ചു നിന്ന് പോകുവാൻ അദ്ദേഹം കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെ അവരെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവന ദിനം തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബി ജെ പിയുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കും അനുഭാവികർക്കും വലിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വലിയ ആവേശം പകരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ബി ജെ പിയിൽ പടലപ്പിണക്കങ്ങളില്ല ഗ്രൂപ്പ് കളിയും ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായമായി മാറി എല്ലാ കേരള ബി ജെ പി